Capítulo 15 Tempestade à vista Agora voltaremos a Bilbo e aos anões. Durante toda a noite, um deles estivera vigiando, mas, quando chegou a manhã, ninguém tinha ouvido ou visto qualquer sinal de perigo. Mas os pássaros ajuntavam-se em... ajuntavam-se. Mas os pássaros ajuntavam-se em bandos cada vez maiores, vinham voando do sul, e os corvos que ainda viviam nas redondezas da montanha voavam em círculos e gritavam incessantemente lá em cima. — Algo estranho está acontecendo — disse Thorin. — Acabou-se o tempo dos voos errantes de outono, e estes são pássaros que moram sempre nos campos. Há estorninhos e bandos de tentilhões, e lá longe vejo muitas aves carniceiras, como se houvesse uma batalha. De repente, Bilbo apontou. — Lá está aquele velho tordo de novo — exclamou ele. — Parece que escapou quando o Smog destruiu a encosta da montanha. Mas acho que os caracóis não escaparam. Era mesmo o velho tordo que estava lá, e no momento em que Bilbo apontou, voou na direção deles e pousou numa pedra próxima. Então bateu as asas e cantou. Depois inclinou a cabeça para um lado como se quisesse escutar, e mais uma vez cantou, e mais uma vez parou para escutar. — Acho que está tentando nos dizer alguma coisa — disse Balin, mas não consigo entender a língua desses pássaros. É muito rápido e difícil. — Você entende, bolseiro? — Não muito bem, disse Bilbo. Na verdade, ele não estava entendendo nada. Mas o velho camarada parece bastante aflito. — Gostaria que ele fosse um corvo, disse Balin. — Pensei que não gostasse de corvos. Você parecia bastante intimidado quando passamos por aqui antes. — Eram gralhas, criaturas nojentas e suspeitas, além de rudes. Vocês devem ter ouvido os nomes feios que elas disseram quando passamos, mas os corvos são diferentes. Havia grande amizade entre eles e o povo de Thor. Sempre nos traziam notícias secretas e recebiam como recompensa objetos brilhantes que cobiçavam para esconder em seus ninhos. Vivem muitos anos, têm uma memória boa e transmitem sua sabedoria aos filhos. Eu conhecia muitos corvos das rochas quando era menino. Este pico já foi chamado Morro do Corvo, porque havia um casal sábio e famoso, o velho Kark e sua esposa, que vivia acima da guarita. Mas não acho que tenha restado algum dessa raça antiga por aqui. Assim que ele acabou de falar, o velho tordo gritou e imediatamente saiu voando. Não podemos entendê-lo, mas esse velho pássaro nos entende, tenho certeza, disse Balin. Fiquem de olho agora e vejam o que acontece. Logo ouviu-se um bater de asas, e lá vinha o velho tordo, e com ele vinha um outro pássaro extremamente decrépito. Estava ficando cego, mal podia voar, e o topo de sua cabeça era calvo. Era um corvo idoso, de grande tamanho. Pousou no chão diante deles, bateu as asas devagar, e fez uma mesura para Thorin. — Ó oh, Thorin, filho de Traim, e Balin, filho de Fundim! — crocitou ele. E Bilbo conseguiu entender o que ele dizia, pois ele falava em língua comum, não na língua dos pássaros. — Sou Roac, filho de Kark. Kark está morto, mas você o conhecia bem. Faz 153 anos que saí do ovo, mas não me esqueço do que disse meu pai. Agora sou o chefe dos grandes corvos da montanha. Somos poucos, mas ainda nos lembramos do rei que havia antigamente. A maioria de meu povo está fora, pois há muitas coisas acontecendo no sul. Algumas coisas que lhes trarão alegria e outras que não acharão tão boas. Vejam, os pássaros estão se juntando e retornando à montanha e à vale, vindos do sul, leste e oeste, pois espalhou-se a notícia de que Smaug está morto. — Morto? — Morto? — gritaram os anões. — Morto! — Então nosso medo foi em vão e o tesouro é nosso. Todos levantaram-se de um salto e deram cambalhotas de alegria. — Sim, morto — disse Roac. — O tordo que nunca lhe caíam as penas, o viu morrer, e podemos confiar nas suas palavras. Ele o viu cair lutando contra os homens de Esgarot, três noites atrás, quando a lua subiu ao céu. Demorou um pouco para Thorin conseguir que os anões fizessem silêncio e escutassem as notícias do corvo. Por fim, quando tinha contado toda a história da batalha, ele continuou. Estes são os motivos de alegria, Thorin Escudo de Carvalho. Pode voltar para seus salões em segurança. Todo o tesouro é seu, por enquanto. Mas muitos, além dos pássaros, estão se juntando e vindo para cá. A notícia da morte do guardião já se espalhou e a lenda da riqueza de Tró não se perdeu com os anos. Muitos estão ansiosos por uma parte no espólio. Uma tropa de elfos já está a caminho e pássaros carniceiros os acompanham na expectativa de batalha e matança. 
Junto ao lago, homens murmuram que seus infortúnios foram causados pelos anões, pois estão desabrigados, e muitos morreram, e Smaug destruiu sua cidade. Também pensam em tirar compensação de seu tesouro, estejam vocês vivos ou mortos. Na sua própria sabedoria, deve decidir seu destino. Mas 13 é um número pequeno para os remanescentes do grande povo de Durin, que outrora viveu por aqui e agora está espalhado e distante. Se quiser ouvir meu conselho, não confie no senhor dos homens do lago, mas naquele que atirou no dragão com seu arco. Seu nome é Bard, da raça de Vale, da linhagem de Girion. É um homem soturno, mas sincero. Gostaríamos que houvesse paz outra vez entre anões, homens e elfos, depois da longa desolação. Mas isso pode lhes custar caro em ouro. Era o que eu tinha a dizer. Thorin então explodiu em ódio. Nossos agradecimentos, Wack, filho de Kark. Você e seu povo não serão esquecidos. Mas nenhuma parte de nosso tesouro será levada por ladrões ou carregada por violentos, enquanto estivermos vivos. Se quiser merecer ainda mais a nossa gratidão, traga-nos notícia de qualquer um que se aproximar. Também peço, se algum de vocês ainda é jovem e tem as asas fortes, que envie mensageiros para nossos parentes nas montanhas do norte, tanto a leste quanto a oeste daqui, contando-lhes as nossas dificuldades, mas especialmente a meu primo Daim, nas colinas de ferro, pois ele tem muita gente, e gente bem armada, e mora mais perto deste local. Peça-lhes que se apressem. Não vou dizer se este plano é bom ou ruim, crocitou Roac mas farei o que estiver ao meu alcance. Então partiu voando lentamente. — Agora de volta à montanha! — gritou Thorin. — Temos pouco tempo a perder. — E pouca comida para comer! — gritou Bilbo, sempre muito prático nesses assuntos. De qualquer modo, achava que a aventura, propriamente falando, terminara com a morte do dragão, no que estava muito enganado, e teria dado quase toda a sua parte nos lucros pela resolução pacífica desses assuntos. — De volta à montanha! — gritaram os anões, como se não o tivessem ouvido. Assim, Bilbo teve de voltar com eles. — Como vocês já souberam de alguns acontecimentos, vão perceber que os anões ainda tinham alguns dias à frente. Exploraram mais uma vez as cavernas e descobriram, como esperavam, que apenas o portão dianteiro permanecia aberto. Todas as outras entradas, exceto, é claro, a pequena porta secreta, Haviam sido bloqueadas e quebradas muito tempo atrás por Smaug, e não restava nenhum sinal delas. Começaram a trabalhar com afinco na fortificação da entrada principal e na construção de uma nova trilha a partir dela. Havia ferramentas em abundância, que haviam sido usadas por mineiros, escavadores e construtores de antigamente, e nesse trabalho os anões eram muito habilidosos. Enquanto trabalhavam, os corvos traziam-lhes notícias constantemente, Assim, ficaram sabendo que o rei élfico desviara-se para o lago e que ainda lhe cestava algum tempo para respirar. Melhor ainda, souberam que três de seus pôneis haviam escapado e vagavam à solta nas margens do rio corrente, não muito longe do ponto onde o resto de seus estoques fora deixado. Assim, enquanto os outros continuavam com seu trabalho, Fili e Kili, guiados por um corvo, foram enviados para encontrar os pôneis e trazer tudo o que pudessem. Estiveram fora quatro dias e então souberam que os exércitos reunidos dos homens do lago e dos elfos apressavam-se na direção da montanha. Mas agora tinham mais esperanças, pois tinham comida para mais algumas semanas, se tomassem cuidado. Principalmente Cran, é claro, e estavam cansados dele. Mas Cran é muito melhor do que nada. E o portão já estava bloqueado com uma parede de pedras quadradas assentadas a seco, mas muito grossa e alta, fechando a abertura. Havia buracos pelos quais poderiam olhar ou atirar, mas nenhuma entrada. Eles entravam e saíam por meio de escadas e içavam as coisas com cordas. Para a passagem do rio, haviam preparado um pequeno arco baixo sob a nova parede. Mas, perto da entrada, tinham alterado tanto o leito estreito que um amplo lago se estendia da encosta da montanha até o topo da cachoeira, pela qual o rio corria na direção de vale. Chegar até o portão agora só era possível a não ser anado, ao longo de uma saliência estreita do penhasco, do lado direito de quem olhava da muralha. Haviam trazido os pôneis apenas até o topo da escada, acima da velha ponte, e depois de descarregá-los, ordenaram que voltassem aos seus senhores, e os enviaram sozinhos para o sul. 
Houve uma noite na qual, de repente, viram-se muitas luzes, como de fogueiras e tochas do sul, em vale, diante deles. — Chegaram! — exclamou Balin. — E o acampamento deles é muito grande. Devem ter atravessado o vale sob a proteção do crepúsculo, pelas duas margens do rio. Naquela noite, os anões dormiram pouco. A manhã ainda estava pálida quando viram uma companhia aproximando-se. De trás da muralha, observaram-nos subindo até o topo do vale e escalando a encosta lentamente. Logo puderam ver que homens do lago armados para uma possível guerra e arqueiros élficos estavam entre eles. Por fim, os que vinham na frente da companhia escalaram as pedras amontoadas e pararam no topo da cachoeira. E muito grande foi a surpresa que tiveram ao ver o lago diante deles e o portão bloqueado com uma muralha de pedras recém-cortadas. Enquanto estavam parados, apontando e falando, Thorin interpelou-os. — Quem são vocês? — chamou ele numa voz bem alta. — Que se aproximam dos portões de Thorin, filho de Traim, rei sob a montanha, como se viessem para uma guerra. E o que desejam? Mas eles nada responderam. Alguns recuaram depressa e outros, depois de fitarem por um momento o portão e suas defesas, logo o seguiram. Naquele dia, o acampamento foi removido para um ponto a leste do rio, entre os braços da montanha. As rochas, então, ecoaram com muitas vozes e canções, o que não acontecia havia muito tempo. Ouvia-se também o som de harpas élficas e de canções doces. E quando os ecos chegavam até eles, era como se o ar ficasse mais quente e sentiam a tênue fragrância das flores da mata desabrochando na primavera. Então Bilbo desejou escapar da fortaleza escura, descer e juntar-se à alegria e aos banquetes junto às fogueiras. Alguns dos anões mais jovens também foram tocados em seus corações e murmuravam que as coisas deveriam ter acontecido de forma diferente, desejando que pudessem dar boas-vindas àquele povo, como amigos, mas Thorin tinha o semblante carregado. Então os próprios anões pegaram as harpas e os instrumentos resgatados do tesouro e fizeram música para apaziguar-lhe o ânimo. Mas sua canção não era uma canção élfica, e era muito parecida com a que haviam cantado muito tempo antes na pequena toca de Hobbit de Bilbo. Sob a montanha alta e sombria, de novo o rei está em seu trono. Morto o inimigo, dragão do perigo, e sempre assim o mal tombará. Cortante é a espada comprida a lança, rápida a flecha forte o portão. Nem teme a gouro quem busca seu ouro, nossos anões justiça terão. Operavam em cantos anões de outrora, ao som do martelo pelo qual sino soar. Nas profundezas onde dorme a incerteza, em salas vazias sob penhascos no ar. Em colares de prata eles juntaram a luz das estrelas, fizeram coroas de fogo dragão e do mesmo cordão, tiraram o som de arpas e loas. Ó oh, rei da montanha, de novo domina! Ó oh, vós que passais, ouvi seu clamor. Vamos correr, não há tempo a perder. De amigo e parente, o rei quer dispor. Pelas montanhas gritemos todos, vamos voltar para o nosso tesouro. Eis ao portão o rei de plantão. Suas mãos cheias de gemas e ouro. Sob a montanha alta e sombria, de novo o rei em seu trono está. Morto inimigo, dragão do perigo, e sempre assim o mal tombará. Essa canção pareceu agradar a Thorin, e ele sorriu de novo e ficou contente. Começou a avaliar a distância até as colinas de ferro e o tempo que Dain levaria para chegar à montanha solitária, se tivesse partido logo após receber a mensagem. Mas o coração de Bilbo ficou pesado por causa da canção e da conversa. Pareciam belicosas demais. Na manhã seguinte, bem cedo, uma companhia de lanceiros foi vista atravessando o rio e subindo o vale. Traziam consigo a bandeira verde do rei élfico e a bandeira azul do lago e avançavam até se postarem diante da muralha do portão. Mas uma vez Thorin interpelou-os em voz alta. — Quem são vocês que vêm armados para a guerra até os portões de Thorin, filho de Traim, rei sob a montanha? Dessa vez alguém respondeu. Um homem alto, de cabelos escuros e rosto soturno, adiantou-se e gritou. — Salve, Thorin! — Por que se esconde como um ladrão em seu covil? — Ainda não somos inimigos, e alegramos-nos em saber que ainda estão vivos, o que é muito mais do que esperávamos. Não esperávamos encontrar ninguém vivo aqui, e agora que nos encontramos, há assunto para uma parlamentação e conselho. — Quem é você? 
E sobre o que gostaria de parlamentar? Eu sou o Bart, e por minha mão o dragão foi morto e seu tesouro libertado. Não é assunto de seu interesse? Além disso, sou, por direito, descendente de Girion de Vale, e o seu tesouro está misturado a grande parte das riquezas nos salões e cidades dele, roubadas pelo velho Smaug. Não podemos falar sobre esta questão? Em sua última batalha, Smaug destruiu as casas dos homens de Esgaroth, e eu ainda sou o servidor do senhor deles. Venho como seu porta-voz e pergunto se não pensa na tristeza e na miséria de seu povo. Eles o ajudaram na sua dificuldade e, como recompensa, vocês até agora só trouxeram destruição, embora, sem dúvida, esse não fosse o seu objetivo. Aquelas palavras eram justas e verdadeiras, mesmo sendo proferidas com orgulho e rispidez. E Bilbo achou que Thorin admitiria imediatamente a justiça contida nelas. Não esperava, é claro, que alguém se lembrasse de que fora ele quem havia descoberto sozinho o ponto fraco do dragão. Tanto melhor, pois realmente ninguém se lembrou. Também não contava, porém, com o poder que tem o ouro, muito tempo guardado por um dragão, nem com o coração dos anões. Nos últimos dias, Thorin passara muitas horas junto ao tesouro, e a avidez pelas riquezas o dominava. Embora houvesse procurado especialmente a pedra Arquém, ainda cobiçava muitas outras coisas maravilhosas que lá jaziam, e que encerravam velhas lembranças dos trabalhos e das tristezas de sua raça. — Você coloca seu pior motivo por último, e no lugar principal — respondeu Thorin — ao tesouro de meu povo, nenhum homem tem direito, só porque Smaug, que o roubou de nós, também roubou-lhe a vida ou a casa. O tesouro não lhe pertencia para que seus malefícios devam ser reparados com uma parte dele. O preço dos bens e da assistência que recebemos dos homens do lago serão justamente pagos no devido tempo, mas não daremos nada, nem mesmo o valor de um pão, sob ameaça de força. Enquanto um exército armado estiver diante de nossas portas, vamos considerá-los inimigos e ladrões. Quero perguntar-lhe que parte da herança vocês teriam pago ao meu povo se nos tivessem encontrado mortos e o tesouro sem guarda. Uma pergunta justa, replicou Bard, mas vocês não estão mortos e nós não somos ladrões. Além disso, os ricos podem ter pena dos necessitados, que os acolheram quando passavam necessidade. E ainda assim... Meus outros pedidos continuam sem resposta. Não vou parlamentar, como disse, com homens armados às minhas portas, muito menos com o povo do rei élfico, de quem me lembro com pouca simpatia. Neste debate, eles não têm lugar. Partam agora, antes que nossas flechas voem. E se quiser falar comigo novamente, primeiro dispense o exército élfico e mande-o para a floresta onde é seu lugar. Então volte, depondo as armas antes de se aproximar da soleira. O rei élfico é meu amigo e socorreu o povo do lago em sua necessidade, embora o povo não pudesse reclamar-lhe nada além da amizade, respondeu Bard. Dar-lhe-emos tempo para que se arrependa de suas palavras. Use de sua sabedoria antes que voltemos. Eles então partiram e voltaram para o acampamento. Antes que muitas horas se passassem, os porta-bandeiras voltaram e os corneteiros deram um passo à frente e tocaram. Em nome de Esgarot e da Floresta, gritou um deles, dirigimos-nos a Thorin, escudo de carvalho, filho de Traim, que se intitula rei sob a montanha, e pedimos que considere com cuidado as exigências feitas, ou será declarado nosso inimigo. Ele deve entregar pelo menos um dozeavos do tesouro a Bard, na condição de matador do dragão, além de herdeiro de Girion. Desta parte... O próprio Bard fará sua contribuição para ajudar Esgarot. Mas, se Thorin desejar a amizade e a honra das terras desta região, como outrora tinham seus antepassados, dará também algo de seu para o consolo dos homens do lago. Thorin então agarrou um arco de chifre e desferiu uma flecha contra o que falava. A flecha acertou o escudo e ficou ali fincada, tremendo. — Já que esta é a sua resposta, disse ele então, Declaram a montanha sitiada. Não poderão sair dela, até que de sua parte peçam uma trégua e uma negociação. Não levantaremos armas contra vocês, mas deixá-los emos com o seu ouro. Podem comê-lo, se quiserem. Dizendo isso, os mensageiros partiram depressa e os anões foram deixados, considerando o assunto. Thorin ficara tão severo que, 
mesmo que quisessem os outros, não se atreveriam a criticá-lo. Na verdade, porém, a maioria deles parecia pensar da mesma maneira, exceto talvez o velho e gordo Bombur, Fili e Kili. Bilbo, é claro, desaprovava inteiramente o rumo que a situação havia tomado. Já estava farto da montanha e ficar sitiado dentro dela não o agradava nem um pouco. — Todo este lugar ainda fede a dragão, resmungou ele consigo mesmo, e me dá engulhos, e Cran simplesmente já não me desce goela abaixo.